cha awali inawezekana kwamba ukafanyaje uka uka ukapungwa kwa asilimia kubwa zaidi na ndipo kiuhusishwa pia na baadhi ya vilabu vingine mfano Real Madrid Juventus ni moja ya timu ambazo zinamhitaji Septemba 2 ya kwanza kumzia kwamba dirisha la usajili linafungwa kwenye vilabu vingine lakini hiki ambacho kilichopo wachezaji wengi wanahofia kwamba huenda kwamba anko akaachana na ile hamasa ambayo alikuwa anaitoa mara ya kwanza ushawishi wake na baadhi ya vitu vingine vingi inja tukio ambalo alifanya center back Conor Hodge ambalo liwazaidia Manchester United penalty penalty ambayo wengi waliamini kwamba labda Rashford ambaye alikuwa mvuti penalty dhidi ya Chelsea basi hata ile tukio bila kalifanya yeye mwenyewe lakini watu washasahau hata ubora wa mtu kama Rui Patricio ubora wake kiujumla labda ndio ulisababisha kwamba kumnyima haki nani Pogba sio mshaitembea na na yai kwenye kwenye kijiko afu muweka mdomoni yani yaifanye yai sasa Pogba na klabu ya Manchester United sasa hivi na ufafanyo yani wanamtunza mno yani wanahisi kama wakimkosea kidogo tu ataondoka wakimkosea tu kidogo atafanya hivi kwa sababu hata hii taarifa ya penalty Oruguna Sosha alivyosema kwamba wote wawili ni wapiga penalty sio kweli mpiga penalty wa Manchester United anajulikana wewe ambao umemtaja ndio mpiga penalty toka hata mechi ijaanza na ndio maana Pogba Pogba alilazimisha ni kuenda kuomba kabla ya penalty kupigwa tangalia conversation angalia hiyo clip Pogba alienda kumwambia Rashford naweza nikapiga Rashford anampiga anampiga mgongoni kwamba piga tu unajua zile kwamba hata nikimkatalia huenda akaharibu mazingira popogba kwa sababu ya hii kumuhendo nisha usajili ilifungwa kwa sababu ni klabu ya Manchester United kuna vitu vingi sana wanavifanya yani vya kumjalijali yani ndio maana nimekutolea mfano wa kukimbia na kijiko umeweka yai yai kwenye kijiko ni wewe makini utakaoelekeza kwenye lile tukio linalofanya ehe mm. yani wanamjali mno amekuwa too much wachezaji wata wengine hapo ni sawa na hiyo taarifa sawa na mrave akiwa na na lita ya pombe bravo Eh eh anaweza kachuguka yeye akanguka atakucha lakini ile pombe sio unakuta mlevi anafuka daraja inanili amelewa alafu daraja ile daraja ile ni mti mmoja anafuka na anafuka salamu ndio bana kuna taarifa ndani stari rasmi amejiunga na wale Trabzaspor ya Uturuki mkataba miaka mitatu Zapa Costa amejiunga kwa mkopo na AS Roma mpaka mwezi Januari Mwenye kipengele cha kumuongeza mkataba wa mkopo mpaka sama ijayo. Lakini wakati anaondoka Chelsea amesaini kandarasi ya mwaka mmoja kusalia mpaka 2022. Guys ah. Palace wameandaa ofa kwa ajili ya kuwaongeza mikataba wachezaji wao Muingereza James Takowiski pamoja na Christiana Benteke, James Madison pamoja na Mason Mount au madogo moja ya Leicester City moja Chelsea kocha timu ya taifa ya England mm. Gareth Southgate amethibitisha watakuwepo kwenye kikosi ambacho kitaitwa kwania kufuzu kucheza Euro 2020 michezo mwezi Septemba mchezo wa kwanza dhidi ya Bulgaria mchezo wa pili wanacheza dhidi ya Kosovo James Madison, Madison. fundi sana wewe yani noti Madison anakuja kucheza Manchester United. Mm. Yeah. 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 <laughs> Nasema Madison anacheza timu kubwa ila yote ile. Kwa nini Manchester? Kwa nini Manchester? Tombe tombe tombe. Tendele kuishi. Yaani huyu watu wanachukulia kama ndo David Beckham. Unasikia guys amesema timu kubwa kwa ni Manchester United sio timu kubwa. Sasa yani mimi mimi sijataka kuspecify timu kwamba James Madison ni mchezaji wa kiwango. Basi ni zikama Manchester United pia. Wewe umesema tu lazima atakuja kucheza Manchester. Of course. Amin anatoka mbio. Hivyo. Kwa Guardiola ni wachezaji wazuri. Leo tarenga pia. Leo tarashina mbili ya gas. Kuna siku alisema alisema niamini ni mimi. Maguaya. Acha na Maguaya alianza kwanza na yule one disaka. Lazima aende Man U kweli akaenda. Akaja Maguaya. Lazima aende Man U kweli akaenda. Sasa ameanza. Madison anaenda kucheza United. Ah mtu fundi sana yule Madison. Beckham sasa anacheza United hapa. Ekacheza Beckham United. Tusemaliza. Na Madison. Eh, sasa ni namba 10 eh. Eh. Bwana tutamaliza taarifa nyingine bravo. Uh, Real Madrid wanasema kwamba wametoa paundi milioni 65. Hii ni kama ofa sasa kwa Bruno Fernandes kutoka kule Sporting uh, CP. Na kama atakuwa na utayari yes na kama atakuwa na utayari moja kwa moja maana ile ni deal moja hapa ambalo Leslie alikakamilika kwa umri wa miaka 25 performance ya kwake tumeizungumza sana kipindi cha usajili licha ya kwamba deal lake lishindwa kukamilika kwa pia na sababu nyingi zaidi ah uh, magoli 32 msimu uliopita mimi wana bravo magoli 32 msimu uliopita nyota mmoja hapo ambaye alihusika kwenye magoli mengi zaidi lakini pia ndo kiungo pekee ambaye alifunga magoli mengi zaidi kwa msimu uliopita 
hasa wale ambao wanacheza kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo Real Madrid inazungumza kwamba ametenga paundi milioni 64 cash. Tupeni wewe mchezaji. Wanyao kana hitaji ngapi? 66. Mm. Ngufu mbili hapa. Bruno, Bruno Fernandez. Yeye ni bara yule akili haipo. Wamemkosa Pogba ndio maana wanamchukua Bruno, unajua hilo? Mhm. Eh, yani Madrid inaonekana wana dalili za kumkosa Pogba, ndio maana wanamfuata Bruno. Iko namfuatilia Robin van Persie au tu wanajiandaa labda wasajili wote. Inawezekana kwe? Mhm. Felipe ni Bruno Fernandez na Paul Pogba mmoja wapo. Huyo Bruno Fernandez Real Madrid ni sasa hivi kwenye dalili za kumkosa Pogba na Eriksen wameamua ku, na Eriksen wameamua kugeuka kumwangalia. Ni kwa nikaona mfatia Robin van Pass bravo na Alivet. Anakwambia Alex Sanchez he needs to find a way to be happy again. Hauni kama United kama anaweza akarudisha ile furaha yake ya zamani. Akarudisha kiwango chake kile ambacho kilionyesha kiwa hasa au ndio nafasi. Kwa hiyo arejeshe furaha yake ile atafuta machungio mengine. Mimi bado naungana nao. Naungana na Ronaldo, naungana na Robin van Persie, licha kwamba hivi tunaamini Sanchez na wakati sasa hivi bado asaliko kwa Manchester United. Shida hizi sio tu. Yaani wewe mpogole. Ah sio vitoto. Dati umepita kwani vilikuwa vitoto bado? Nani? Mhm. Anacheza chini ya Mourinho. Hivi kwa mfano Marshall na Rashford wa kiumia yani sasa hivi Marshall na Rashford wote wawili wameumia. Unajiona sabi za juzi? Greenwood atacheza pamoja na James. Kwa hiyo Daniel anacheza na Man City. Unajua mlango wa United ni nini kwanza msimu huu? Nini? Unajua mlango wa United ni nini? Dhamira yao kubwa nini? Ah no, kwa mfano kama unajua sasa kwambia kwamba tuataka tenyeze timu ya vijana. Tena wa UK. Sasa utakupingana na 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 nani na na matako yao? kama ubingo utakuja maana yake ni ndondokela lakini wao washakwambia kabisa sasa hizi ni mwendo wa vijana yeah. 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 concept yeah. angalia first eleven yeye hakuna mchezaji ambaye ana miaka 29 plus yani maana yake 30 31 kwenda bale ni 26 anafikisha na 7 kushuka chini nafikiri hizo zilinga ni mfano hivi ana nani mata aliyotokea bench walaanza bravo kuna mtu anaanza kushuka sana kuuliza kiumia masho mata si yupo eh lazima ufahamu hilo bravo kuna mtu alianza na miaka 27 pale juu masho Macho na mata kikosi wa United use. Si unabadilisha tu taratibu kale ka Greenwood naambia simama pale mata cheza nyuma yake. Mm. Ila kwa msogeza mbele Paul Pogba yeah. naompa nafasi Matic au namsogeza mbele yule Scott McTominay. Mm-hmm. Unabadilisha tu utaratibu wa kucheza. United says ndio mecheza ni vijana wa tupu. Mm. Masikia mpogo ile concept mm. ya hana furaha hiyo hapo basi unakuwa mm. umeshamaliza kazi. Mm. Yaani kama hana furaha basi hatuna hatuna namna namna kwa una kubaliana mimi. E, yani kama hana fura chungu sehemu nyingine. Kaiza unanielewa nikisema hivi. Mimi nakuelewa. Eh. Eh, atafuta machungu sehemu nyingine. Sawa na kama jana 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 imetangazwa ime, ime rasmi kwamba eh, eh. moyo wa Harmonize haupo WCB na ameandika barua anaomba kuondoka. Pogba si anaomba kuondoka. Mm-hmm. Harmonize huko anasema naye ameomba kuondoka kwa ame wa, 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 wanasubiri aende wakakae naye uh, ili wamwache aende nimalize debi yeye ambaye anazungumzwa kwamba kabla ya mwezi Januari inawezekana kwamba akasaini mkataba mpya kwa hiyo Manchester United na akawa analipa pound laki tatu na hamsini kwa juma japo kuna changamoto moja ambayo nje ya uh, United kumbuka kuna PSG ambayo unatajwa sana nini ambacho kilichopo kwenye toe mwenye umri wa miaka 28 uh, Manchester United kinachoa kumba kwa sasa ni aina ni mikataba na wadhamini walio nao mfano endapo timu itashindwa kumaliza ndani ndani ya because ni top 4 lozungumza si ndivyo mm. wakishindwa kumaliza kwenye top 4 wanakatwa 25% wachezaji kwenye mshahara wake sasa kwenye paundi la kitatu na ngapi nimesema na na na, na, na nusu ambaye itabidi alipo yeye maana kama mkataba wake ukasainiwa na akapokea paundi la kitatu na nusu asilimia ishirini tano ambaye ataenda kukatwa maana atapokea paundi la kimbili na sitini na tatu kwa juma sasa ni moja ya vitu ambavyo Manchester United anakumbana navyo kwa wakati huu na moja ya sababu nje ya kutoka kushiriki Champions League paundi ya bara alishindwa kujiunga na United kutokana na vipengele vya mikataba ambayo alionao mfano Adidas ni moja ya watu ambao moja ya kampuni ambao wanahusika kwenye swazima kuidhamini Manchester United kwa hiyo Japo nazungumza kwamba tayari David Gea yupo tayari na ana utayari wa kwenda kusaini mkataba mpya kwenye kosa Manchester United. Na mkataba wake unamalizika mwishoni mwa msimu huu, mwezi Juni, mwaka huu. Kwa hiyo ili wasiwape mwanya vilabu vingine kama PSG mwezi Januari kufanya naye mazungumzo. United lazima waingie kandarasi na David Gea kabla ya mwezi Januari. Wakichelewa watu inakuwa mengula kwa wao sahihi. Zingine wale wanazungumza na watu afa naondoka free. Yeah, 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 yeah. United wafanye chap mara moja. Yeah, msiji mm-hmm. hivyo atampoteza. Mm-hmm. Eh au azawaizo akamsajili Alon Wan na nani? Sio Bisaka, nani yule mm-hmm. kepa za baraga? Ah, ah. 
Kepa, atoke Chelsea. Na baba. Bwana Mati cha kutoka Chelsea. Kwani kuna shida gani? Mati kutoka Chelsea. Jana 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 bongo. Ibidi dirisha la no 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 no. no. Mdhanini mkuu wa Saini Kamrasi atangazwe rasmi. Atangazwe pia rasmi. Matukio yote ibidi yafanyike siku ya jana. Sasa kilichokuja kuonekana kwamba kuchelewesha ni waziri wa habari utamaduni sana na mchezaji Dr. Harrison Mwakembe ndiye ambaye shughuli ikaonekana kwamba imechelewesha na haikufanyika siku ya jana. Maanake nje ya Agosti 21 hii ni hafla ambayo wao walipanga. Sasa mgeni rasmi alikuwa ni waziri mwenye dhamana ya kimichezo Dr. Mwakembe. Ratiba zilionekana kuingiliana na akashindwa kufika na TFF wakaelesha. Kwa hiyo ni tukio ambalo linazungumzwa kwamba litafanyika siku ya kesho. Kesho ni gasti ya 20 ngapi? 23, si ndio? Majira ya saa tano za asubuhi. Tanza jezi zitakuwa na tayari. Hiki si namba 24. Mm. Jezi zitakuwa na tayari wa kwamba tayari zina nembo za mdhamini. Sasa unajua unajua zile nembo zile mm. ilivyo mpogole. Mm. Uh, mara nyingi kuna zile zinakuwa printed kwenye jezi au nyingine zinakuwa za kubandika. Kama ni za kubandika inawezekana mm. ikafanikiwa labda kama mdhamini atakuwa na jezi zake. Hiyo bora zaidi ni. Mdhamini akija na jezi zake zina nembo tayari na wale. Zina nembo tayari ataleta ataenda kuchukua jezi. Yaani Simba ampata kampuni ya kutu, unajua tutofautisha kitu kimoja. Mm-hmm. Tulikotoka ilikuwa mdhamini anakupa vifaa vya michezo lazima ukavitumie. Lakini tuliko sasa hivi Simba ana kampuni maalumu inatengeneza jezi. Yanga na kampuni maalumu inatengeneza jezi. Mm-hmm. Mbea City sijui ilipuli wana makampuni KMC. Mm-hmm. Kuna watu wanatengenezea jezi. Mm-hmm. Ko mimi ninachokiona kwa mimi atatafuta kwenye jezi anakaa wapi anakaa kwenye sleeves anakaa labda hapa mkononi kwa sababu hataweza kusema eti atatoa jezi kama lotoa simba kwa sababu anayetengeneza jezi za simba sidhani kama ana mkataba na wadhamini wanaokuja kwa mimi ninachokiona kwa asilimia zaidi ya hamsini nembo ya mdhamini itakuwa ni ishu ya kubandikwa kwa mechi za kwanza jezi. Eh, mechi za kwanza. Lakini ya kuprint. Kwa ni majina? Kama jina mpogone kwenye jet, kwenye jezi yako hiyo mportuguese. Hiyo mm. mm. si imekuwa printed. Of course. Si imekaa hapo kwani inabanduka hii. Kwa mimi nadhani itakuwa ni inaweza kabanduka. Mkuu anaweza ka. Yaani hata 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 ile imeshonewa. Yaani hata ile imeshonewa jezi kichoka au inabanduka. Kwa hiyo mimi ninachokiona Asema kiukweli amechelewa. Kwa hiyo sawa ni muda bravo. Yaani sikataa unachozungumza. Unasikia je mapema kabla watu wajatoa jezi zao. Mimi naona ni bora tu amechelewa ila amekuja. Kuliko tu wangesema mm. awahi aje mbovu mbovu au asiwepo kabisa. Bora mmechelewa jamani lakini mmekuja mbovu wenyewe. Ngapi? Bana PSG wamekata ofa kutoka Real Madrid. Euro milioni 100, Jumrisha Gareth Bale, Hems Rodriguez, Gerard mm. Navas kwa ajili ya kumpata mshabiki kimataifa wa Brazil Neymar. Lakini PSG imekata ofa paundi milioni 100 plus Ivan Rakitic, Felipe Coutinho kutokea Barcelona. Mambo yule ameenda Bayern sasa. Yes, walikata mapema. Sijui anataka nini ya jambo. Pesa wachezaji yeah. watatu juu. Neymar kitaka sana alikuwa bora. Tumtoe ngoto. Bravo. Mm. Tumtoe ngoto. Tusio wapi kwanza? Haya wanaweza wakatae we. Eh? Uh, yule unayemta ah, 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 wale watu wanakuja. Wanasema tuamtaka ngoto. Ah, yani mpogolo ndio anataka unajua anataka nani ni plus frank anataka nani anamtaka zaira aje awe mchambuzi zaira bado atatamba sana godini bana sasa hivi ndugu zaira jana ametoka kule ana vuka kule unajua